ഹലോ വെൽക്കം ടു അമിത് ഫാം എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ തേർട്ടി സെവൻത്ത് പേജ് നമ്പർ വരെയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലായിട്ട് ഐ ബട്ടൺ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടി ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർട്ടി വണ്ണത്തെ പേജ് നമ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ട് പോവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് ആക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആൾജിബ്രായിക് മെത്തേഡ് ബീജഗണിത രീതി അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് യുവർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് വൺ മീറ്റർ മോർ ദാൻ ടു ആയിസ് ദ ബ്രെഡ്ത്ത് വോട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് എൺപത് മീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം വീതിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിനേക്കാൾ ഒരു മീറ്റർ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ വീതിയും നീളവും എത്രയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം പറയുന്നത് ചുറ്റളവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം എന്താണ് ചുറ്റളവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെ നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പെരിമീറ്റർ കാണുക ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും അറിയാത്ത കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ വരെ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുള്ളൂ ഒരെണ്ണം മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ടിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഏതിനായിരിക്കും എക്സ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് എയ്റ്റി മീറ്റർ ചുറ്റളവ് എൺപത് മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് വൺ മീറ്റർ മോർ ദാൻ ദ ടു ആയിസ് ദ ബ്രെഡ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് വീതിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിനേക്കാൾ ഒരു മീറ്റർ കൂടുതലാണ് അപ്പം ലെങ്ത്ത് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീതി അറിയണം കാരണം വീതിയെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഡ്ത്തിനെയാണ് അവിടെ ലെങ്ത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീതി എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ലെങ്ത്ത് ഈസ് വൺ മീറ്റർ മോർ ദാൻ ടു ആയിസ് ദ ബ്രഡ്ത്ത് വീതിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിനേക്കാൾ രണ്ട് മീറ്റർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വീതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ബ്രഡ്ത്തിന് ഇവിടെ എക്സ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതുക ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു എന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാറില്ല ഇക്വേഷനിൽ ബ്രാക്കറ്റ് അടുത്ത് വന്നാൽ അവിടെ അർത്ഥം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗുണനമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിലും ഇനി പെരിമീറ്ററിനോട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഡ്ത്ത് മലയാളം മീഡിയത്തിന് രണ്ട് ഇൻറ്റു നീളം പ്ലസ് വീതി ഇനി ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ലെങ്ത്തും അറിയില്ല ബ്രഡ്ത്തും അറിയില്ല പക്ഷേ പെരിമീറ്റർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പെരിമീറ്റർ എൺപത് മീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു നീളം പ്ലസ് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് മീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി ബ്രഡ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്രഡ്ത്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ബ്രഡ്ത്തിനെയാണ് ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം ബ്രഡ്ത്തിന് എക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രഡ്ത്ത് ബി ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ വി ദി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നീളം വീതിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിനേക്കാൾ ഒരു മീറ്റർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വീതി എത്രയാണോ വീതി ഇവിടെ എത്രയാണ് എക്സ് ആണ് ബ്രഡ്ത്ത് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് ടു ആയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു നമ്മൾ ചെയ്യും ഓക്കെ
എക്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നീളവും ഉണ്ട് വീതിയും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചു ടു ഇൻറ്റു നീളം അല്ലെങ്കിൽ എൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ നീളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എഴുതി ഇനി വീതി ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു എക്സ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പം നമ്മുടെ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ദ ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുന്ന കാരണം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു പിന്നെ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പറാണ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അളവാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടു കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും മിക്സ് ആയിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ നീളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം വീതി കൂട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി മീറ്റർ എൺപത് മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഭംഗിയിലാക്കണം ഇതൊന്ന് എത്രത്തോളം ഷോർട്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മളൊന്ന് ഷോർട്ടാക്കും അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് അകത്തുള്ള ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ കളയണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് രണ്ട് എക്സിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു എക്സും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ ത്രീ എക്സ് എഴുതി ഇനി പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഇറക്കി എഴുതിച്ചു കാരണം ഇവിടെ ടു എക്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എക്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സും എക്സും ഉള്ളതേ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സ് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി മീറ്റർ എൺപത് മീറ്റർ ഇനി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സിനെ മാത്രമാണ് എല്ലാ കണക്കുകളിലും പറയുന്ന പോലെ എക്സ് എന്താണോ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെയും ഈക്വൽ ടുൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ഈ ടൂവിനാണ് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടുൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനായിട്ടാണ് മാറുക ടു ഇൻറ്റു ണെങ്കിൽ ടു ഡിവിഷൻ ഹരണമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എൺപത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത് ആൻസർ കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ടുപോകണം വണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകണം വണ് എവിടെ കിടക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആയിട്ടാണ് അത് ഈക്വൽ ടുൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് വൺ ആവും അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ ആൻസർ വന്നു ഇനി നമ്മൾ ആരെയും കൊണ്ടുപോയി ഇനി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് ത്രീ എക്സിലെ ത്രീ ആണ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാണ് മീനിങ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സിൽ ആ ത്രീനെ ഈക്വൽ ടുണ്ട് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഹരണം മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കും അങ്ങനെ ഹരിച്ച് ചെയ്യപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് ബി വിധി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ബ്രെഡ്ത്തിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് നല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പതിമൂന്ന് തേർട്ടീൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലെങ്ത്ത് കാണാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ലെങ്ത്ത് കാണാൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ പതിമൂന്ന് കൊടുക്കണം ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ മീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ നീളവും വീതിയും മനസ്സിലായല്ലോ നീളം നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് മീറ്റർ കിട്ടി വീതി അഥവാ ബ്രെഡ്ത്ത് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് മീറ്റർ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ എ ലൈൻ അനദർ ലൈൻ ഈസ് ടു ബി ഡ്രോൺ സച്ച് ദാറ്റ് ദ ആംഗിൾ വൺ സൈഡ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി മോർ ദാൻ ദ ആംഗിൾ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ സ്മോളർ ആംഗിൾ ഒരു വരയിലെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വര വരയ്ക്കണം ഇരുവശത്തും ഉണ്ടാകുന്ന കോണുകളിൽ ഒന്ന് മറ്റേതിനേക്കാൾ അമ്പത് ഡിഗ്രി കൂടുതലായിരിക്കണം ചെറിയ കോൺ എത്രയാകണം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്
അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിന് വേണം നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കാൻ ഇതിന് എക്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആംഗിളിന് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെരുമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇക്വേഷനിൽ മതി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇക്വേഷൻസും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ലൈനിനെ അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ആംഗിളിനേക്കാൾ അമ്പത് ഡിഗ്രി മറ്റേ ആംഗിൾ കൂടുതലാണ് എന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈനിനെ വേറൊരു ലൈൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഞാൻ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ലൈനിൽ വരുന്ന കോണ് ഒരു പൊട്രാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി വി നോ വൻ ടു ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ദ ഫോം എ ലീനിയർ പയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി രണ്ട് വരകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അവിടെ രേഖീയ ജോഡി ഉണ്ടാകുന്നു ഈ രേഖീയ ജോഡി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ അപ്പം ഞാൻ അതിന് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ കൊടുക്കുന്നുള്ളോ ഫസ്റ്റ് എക്സ് ആദ്യത്തെ ഒരു ആംഗിളിന് എക്സ് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യത്തേക്കാൾ അമ്പത് ഡിഗ്രി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ല ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു ലൈനിൽ വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്കിനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ കാരണം രണ്ട് ആംഗിൾസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി നമ്മൾ എഴുതി അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി വരുന്നു ഇവിടെ എക്സും എക്സും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു എക്സ് കിട്ടും ആ ടു എക്സ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമ്മൾ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെ ആയിട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ എക്സിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടോ അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ളതെന്ന് ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അമ്പത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആണ് വൺ തേർട്ടി വരുന്നത് ഇനി ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റു ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നൂറ്റി മുപ്പത് ഹരിക്കണം രണ്ടാവും ആൻസർ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ അറുപത്തഞ്ച് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ ആയിരുന്നു അറുപത്തഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തായിരുന്നു ഈ എക്സിനോടൊപ്പം അമ്പത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കോണ് കിട്ടുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഒപ്പം അമ്പത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോണ് ആംഗിൾ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ എക്സിൻ്റെ ഒപ്പം അമ്പത് കൂട്ടുക എന്നായിരുന്നു എക്സ് അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആ അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ ഒപ്പം ഞാൻ അൻപത് കൂട്ടി എനിക്ക് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആൻസർ കിട്ടി ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ചും അറുപത്തഞ്ചും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുവരെ നമുക്ക്
ആകെ എഴുപത്തിനാല് രൂപയായി ഓരോന്നിൻ്റെയും വില എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും അത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനിലായാലും ആൾക്ക് വേണം നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആരായിട്ടാണ് പേനയായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേനയാണ് എക്സ് ഒരു പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ നാല് രൂപ കൂടുതലാണ് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില അപ്പം അവിടെ പേന വന്നു ഇനി ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ വില ഈ പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ രണ്ട് രൂപ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിലും പേന വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പേനയ്ക്ക് വേണം നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ എഴുതി വെക്കും ഇത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൈനൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ബുക്കിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ നാല് രൂപ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് വെറുതെ പേനയ്ക്ക് പി എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു പി പ്ലസ് ഫോർ ഇനി ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ വില ഈ പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ രണ്ട് രൂപ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ പെൻസിലിന് ഞാൻ പി ഇ കൊടുത്തു അതിൽ പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ രണ്ട് രൂപ കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പി മൈനസ് ടു കൊടുത്തു ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് അവർ പറയണത് അഞ്ച് പുസ്തകവും അപ്പം ഞാൻ ഫൈവ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബുക്കിൻ്റെ അ ബി പ്ലസ് ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേനയാണ് മേടിച്ച അപ്പം ടു പി പ്ലസ് ത്രീ പി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പെൻസിലും ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എഴുപത്തിനാല് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ലൈൻ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെയും പേന വന്നു ഇവിടെയും പേന വന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പേനയ്ക്ക് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എഴുതി പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ ഇവിടെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങിയാൽ മതി കേട്ടോ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ തൊട്ടിട്ട് മലയാളം മീഡിയം പേനയുടെ വില എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ പേനയുടെ വില ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇനി പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ നാല് രൂപ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലസ് ആണ് വരിക നാല് രൂപ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേനയുടെ വില എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബുക്കിൻ്റെ വില എന്ത് വരും ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് പെൻസിലിൻ്റെ വില അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ രണ്ട് രൂപ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേനയുടെ വില നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെൻസിലിൻ്റെ വില എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് രൂപ കുറവാണെങ്കിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് മൈനസ് വന്നു എക്സ് മൈനസ് ടു വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പേനയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഒരു എക്സ് നമ്മൾ എഴുതി ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസും നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് പെൻസിലിൻ്റെ പ്രൈസും നമുക്ക് കിട്ടി എക്സ് മൈനസ് ടു ഇനി ഇതൊന്നെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പേനേനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ബുക്കിൻ്റെയും പെൻസിലിൻ്റെ ഒക്കെ വില അറിയാം നമ്മളിതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു അവർ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് പുസ്തകവും രണ്ട് പേനയും മൂന്ന് പെൻസിലും വാങ്ങിയാൽ എഴുപത്തിനാല് രൂപയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബുക്കിന് എത്ര എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ബുക്കിന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റേറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതും അഞ്ച് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ രണ്ട് പേന പേനയുടെ വില നമ്മൾ എത്രയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് പേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതാ അടുത്തത് എഴുതി രണ്ട് പേനയുടെ വില ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ കൂട്ടുണ്ട് അതവർ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പെൻസില് മൂന്ന് പെൻസില് കൂട്ടണം അപ്പോൾ പെൻസിലിൻ്റെ വില എത്രയാന്ന് നോക്കുക പെൻസിലിൻ്റെ വില എക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് എത്രയാന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് എത്ര പെൻസിലുണ്ട് മൂന്ന് പെൻസിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഈ പെൻസിലിൻ്റെ വില ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി നാല് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫോർ അപ്പം നമ്മൾ അതും എഴുതി വെച്ചു ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് കളയുക എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ്
മൈനസ് ആറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറാണല്ലോ ഒരു മൈനസ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആറ് എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയാക്കണം ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയാക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഉള്ളവരെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തണം എക്സ് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തണം ഇവിടെ എക്സ് ഉള്ളവരാണ് ഈ ഫൈവ് എക്സ് ടു എക്സ് അതുപോലെ ത്രീ എക്സ് എക്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് മൈനസ് സിക്സും ട്വൻറ്റീനും അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് സിക്സിനെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ ഏത് സൈൻ ആണോ അതും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അവിടെ മൈനസ് സിക്സ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി ട്വൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ഇനി ഈ ട്വൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ് ഇരുപതിൽ നിന്ന് ആറ് പോയാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഇരുപതിൽ നിന്ന് ആറ് പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് പതിനാല് ഇനി അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എക്സ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതണം ഇവിടെ ഫൈവിന് എക്സ് ഉണ്ട് ടുവിന് എക്സ് ഉണ്ട് ത്രീന് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് കൂട്ടാം ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപതിൽ നിന്ന് ആറ് പോയപ്പോൾ പതിനാലും ഈ മൂന്ന് എക്സും കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് എക്സും കിട്ടി ടെൻ എക്സും കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലിക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരായിട്ട് ഈക്വൽ ടുൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ നമുക്ക് എക്സിനെ മാത്രമേ വേണ്ടോ അപ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിലകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫോർട്ടീനിനെ കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ ഒരു സൈനും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് കൊടുക്കും ഒരു സൈനും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്നാണെന്ന് അർത്ഥം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടുൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി മനസ്സിലായല്ലോ സെവൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പ്ലസ് ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആവും ആൻസർ എത്ര കിട്ടി സിക്സ്റ്റി കിട്ടി ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പത്ത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അറുപത് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആരെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ടെൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെ അടുത്ത് എക്സ് വന്നാലും തൊട്ടടുത്ത് വരാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാണ് മീനിങ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം എക്സിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടോ ടെന്നിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈക്വൽ ടുൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഹരണമായിട്ട് മാറും ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അറുപതെ ഹരിക്കണം പത്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആറ് ഉത്തരം കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ ആണ് എക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് കാണണം പെൻസിലിൻ്റെ പ്രൈസ് കാണണം ഇപ്പം നമുക്ക് പേനയുടെ പ്രൈസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കിട്ടി ആറ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ആറ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടു ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ പേനയുടെ വില എക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം സിക്സ് റുപ്പീസ് ആറ് രൂപ അതുപോലെ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ബുക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം നാല് എ പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കിട്ടിയ ഉത്തരം കൊടുക്കാം നാല് എ പ്ലസ് ആറ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ അടുത്തത് പെൻസിലിൻ്റെ വില അത് എക്സ് മൈനസ് ടു ആയിരുന്നു ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് നമുക്കറിയാം ആറ് ആറ് എ മൈനസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു നാല് രൂപ അപ്പോൾ പേനയുടെ വില ആറ് ബുക്കിൻ്റെ വില പത്ത് പെൻസിലിൻ്റെ വില നാല് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാതും കിട്ടി ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു കിട്ടിയ ആൻസർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ